Guten Morgen, bitter kalt heute in der Halle, 18. Dezember. Wir drehen trotzdem und ihr seht, wir haben ein Gastauto da. Ihr seht schon, ohne Heißgetränke geht hier heute nichts. Also Glühwein? Nein. <lacht> wir haben Kaffee heute Morgen. Das Auto gehört einem Nachbarn. Um damit zu fahren, zieht er das regelmäßig mit einem anderen Auto an. Meines Erachtens viel Aufwand, um einmal 3,56 zu fahren. Porsche 356 B, Baujahr 1960, B-Karosse 1600 Kubikzentimeter Typ S. So. Diese Autos sind ungefähr in diesem Modell ja als Cabriolet so 1600 Mal gebaut worden. Das heißt also, man soll diese Autos pflegen, retten und man soll sie natürlich fahren. Und damit sie fahren, müssen sie anspringen. So, woran liegt das überhaupt, dass so ein Auto, also als Hobbyauto, wenn es nur gelegentlich mal benutzt wird, also lange Standzeiten hat, dass es dann nicht anspringt? Wir gehen mal hinten an den Motor. So, was haben wir hier? Also, wir haben ein Auto, das natürlich mittlerweile 62 Jahre alt ist und äh, der Motor ist noch älter. Wir haben einen 1958er Motor, also aus einem a -Coupé. Ich habe das mal nachgeschaut und habe auch geguckt, äh, ist vor dieser Motor Nummer ein P. Ja, das P bedeutet in den 50er Jahren, dass es wirklich auch ein Porsche-Motor ist. Und es äh, könnte also sein, weil der Rumpfmotor ist ja wie ein VW. Könnte es auch ein VW sein. Aber wir haben hier also einen Porsche-Motor und wenn die natürlich schon mal ja, durch die eine oder andere Revision gegangen sind oder so, hat man sich schon mal für andere Vergaser entschieden. Normalerweise sind 40er Solex hier drauf und äh, die haben jetzt äh, hier Delorto. Delorto, ich glaube, so spricht man das aus. Also schöne italienische Vergaser, auch mit dem entsprechenden Luftfilter. So, das heißt also... Wenn das Auto jetzt nicht anspringt, dann liegt es üblicherweise daran, dass wirklich äh, der Sprit, der heute natürlich äh, auch anders zusammengesetzt ist als früher, dass der wirklich weg ist. Also die Schwimmerkammern sind leer und hier oben sitzt die kleine Pumpe, diese kleine mechanische Pumpe, die von der Welle angetrieben wird, hier von der Motorwelle, die muss natürlich ackern. Und ich sehe hier, der B, der hat wirklich hier, also auch äh, Benzinschläuche, die sind recht dick. Hier verbaut, aber ich glaube, das ist auch so original. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Achter oder sieben oder sowas in der Größenordnung. Also sieben Millimeter, acht Millimeter. Da gucken wir nachher rein. Aber was ich sagen wollte. So, dieser Luftfiltertyp hier, der sieht ja so ähnlich von der Anmutung aus, genau wie der originale, wie eben diese Solex Luftfilter, die auf den Vergasern denn drauf sind. Aber hier hat man so, ja... An sich hat das Benzin auch hier leichtes Spiel aus den Vergasern hier im Laufe der Zeit hier sich zu verflüchtigen. Also rauszudiffundieren, sage ich mal. Ähm, die sind quasi offen. Also ein anderes Prinzip wäre zum Beispiel beim Käfer Ölbadluftfilter oder so, wie es lange Zeit verbaut ist. Da muss also wirklich das Benzin im Weg gehen durch das Ölbad. Das ist hier nicht so. Das ist hier quasi so ein bisschen offen. Hier wird belüftet und äh, somit ist das Benzin nach langer Standzeit eben weg. Die Schwimmerkammern sind üblicherweise so nach sagen wir, Monaten leer und dann hat er wirklich keinen Sprit zum Zünden und genau das ist das Problem. Also wenn der am nächsten Tag wieder gestartet wird, wenn der einmal an war, ist das überhaupt kein Problem. Wahrscheinlich auch in der Woche und so weiter ist das kein Problem. Aber der Nachbar, der hatte also hier die Startschwierigkeiten, wenn er das Auto wirklich lange stehen hat. Nun ist das ja kein unbekanntes Problem für die Oldtimer-Fahrer. Also üblicherweise helfen die sich ja so, wenn das Auto nach langer Zeit wieder in Betrieb genommen wird. Man zieht hier mit der Spritze so ein bisschen aus dem Kanister Benzin, gibt das oben so als Schluck in die Vergaser rein und dann springt das Auto schon an. Und ihr seht aber, hier ist das ein bisschen umständlicher. Das heißt also, hier muss man natürlich hier... Auf beiden Seiten hier erstmal den Filter entfernen, man muss hier die Schrauben öffnen und so weiter, um dann wirklich ähm, hier ranzukommen. Also man kann natürlich auch hier Bremsen rein, ja Startpilot hier auf diese Geschichte hier, also auf die Filter hier sprühen. Haben wir auch versucht bei diesem Auto, 
klappt bedingt. Also er kommt natürlich kurzzeitig, aber er hat wirklich noch keine entsprechende Füllung, dass er durchläuft. So, was machen wir jetzt? Wir wollen das Auto so ein bisschen komfortabler machen, dass es nicht solche Rüstzeiten hat. Das heißt also hier abschrauben, Benzin einfüllen, wieder auf, wieder zusammenschrauben und so weiter und dann losfahren. Also die Rüstzeiten sind eindeutig zu lang, um das mal im Sommer eben zu nutzen, um zu Eisdiele zu fahren. <lacht> Wir machen eine kleine Startunterstützung und das kennen auch viele Oldtimer-Besitzer. Die sagen, schließt doch einfach eine elektrische Pumpe kurz an, taste die kurz an und dann äh, hat er hier die Benzinfüllung und dann geht es auch schon weiter. So, wir machen das in diesem Auto auch und ihr könnt dabei sein. Und vorher habe ich noch so einen kleinen Plan gemacht, also eine Betriebsanleitung, dass man das dann eben auch äh, risikolos und äh, bedienerfreundlich, intuitiv bedienen kann. <lacht> So, heute haben wir Sonntag und jetzt liegt hier schon alles, äh, was ich brauche. Morgen wird das dann zusammengebaut. Also, wir haben als erstes mal einen Plan. Wir haben die Benzinpumpe, Niederdruckbenzinpumpe, da sage ich nachher noch mal was zu. Wir haben T-Stücke, wir haben Benzinschlauch, wir haben Kabel und dann kann es auch schon losgehen. Wir werfen noch mal einen Blick auf diesen kleinen Plan hier, den ich gemacht habe. Also, keine Raketenwissenschaft. Lange Standzeit, Fahrzeug springt nicht an, Ursache kein Benzin in den Vergasern. Und das ist eben auch so, das haben wir vorher geprüft, es liegt an keinen anderen Fehlern. Also sobald da so ein bisschen Benzin reinkommt, bumm, ist er da. So, während des Anlassens zusätzlich die elektrische Pumpe über einen Tastbetrieb kurz zuschalten. Vergaserbefüllung wird unterstützt, Fahrzeug startet. Hier ist der Benzintank. Hier ist also der Weg der normalen mechanischen originalen Benzinpumpe, die von der Motorwelle angetrieben wird. Geht zu den Doppelvergasern und jedes andere Auto kann natürlich hier auch stehen, muss nicht ein Boxermotor sein. So und alles was rot ist, das setzen wir jetzt ein. Elektrische Zusatz, Anlaufpumpe. Wird parallel geschaltet. So und der Anschluss soll über die Funktion Klemme 50. Klemme 50 ist äh, der Anschluss oder die Startinformation, die der Anlasser bekommt. Also in dem Moment, wo das Auto angelassen wird, also ich drehe den Schlüssel weiter auf wirklich äh, Anlasser, dann hat diese Pumpe die Möglichkeit, man könnte das automatisch machen, aber ich mache es also bewusst hier so manuell, dass über einen Tastbetrieb am Armaturenbrett diese Pumpe zusätzlich hier fördert und fördert hier im Parallelbetrieb zu dieser mechanischen, serienmäßigen Pumpe. Und dann ist an sich hier die Vergaserbefüllung ruckzuck erledigt und in dem Moment müsste auch anspringen. Damit also nicht große Abschaltvorrichtungen und so weiter hier konstruiert werden müssen, machen wir diesen Tastbetrieb am Armaturenbrett wirklich nur, wenn hier auch wirklich der Anlasser arbeitet. Also nicht irgendwie an Dauerplus oder so angeschlossen, sondern wirklich bewusst über Klemme 50 in dem Moment. Man muss natürlich beide Hände frei haben. Man startet das Auto. Man sieht, er kommt nicht, er, er läuft nicht, er läuft nicht an. Und in dem Moment macht man einen so kleinen Tastbetrieb und sagt, okay, einmal bitte hier zusätzliche Kraftstoffförderung in die Vergaser. Das ist das Prinzip. Also wichtig ist, wir haben hier eine Niederdruckpumpe. Also üblicherweise hier so ein Druckbetrieb von 0,2, 0,3 Bar. Und wenn das hier Systemdruck oder so angegeben, hier diese kleine Pumpe, hier liegt sie. Also die dann ungefähr 0,1 Bar hat. Das heißt, das sind ja hier so ganz geringe Drücke, die hier, also die Schwimmerkammern und so weiter, müssen das natürlich aushalten. Da kann man also nicht mit dem Jaguar elektrische Pumpe oder Mercedes Zwölfzylinder äh, oder sowas hier arbeiten, sondern also man muss hier wirklich mit Niederdruck arbeiten und sagen, okay, der braucht ja nur so einen kleinen Spritzer, dass er hier anläuft. Das ist das Prinzip, das wollen wir morgen einbauen. Also mit dieser Startunterstützung und diesem kurzen Anlaufen der Benzinpumpe, das ist ja auch nichts Neues. 
Also dieses Auto zum Beispiel hat das so serienmäßig verbaut. Ich weiß jetzt nicht, bei welcher Kajetronik das jetzt so eingeführt worden sind, aber irgendwo in den 70ern ist das so eingeführt. Und wenn man dieses Auto zum Beispiel startet, ist es hier ein 2 Liter, aber schon eine Einspritzanlage, damit der Systemdruck aufgebaut wird für dieses Auto, läuft kurz bevor man also zündet, kurz die Benzinpumpe an. Ich habe das mal vorgeführt, glaube ich, auch in einem Video. Ich blende euch das mal eben kurz ein. Und zwar, äh, wenn man Zündung gibt, dann kriegt die Benzinpumpe einen kurzen Impuls. Hört man das? Ja, ne? Nochmal? Wenn sie das nicht macht, dann ist, äh, entsteht die irgendwie so ein bisschen und äh, das ist die Besonderheit bei diesem Auto. Ab und zu muss es ein bisschen angetrieben werden, also einen kleinen Impuls auf die Benzinpumpe und dann läuft das Ding. Aber jetzt, heute haben wir Glück. Ja, Auto läuft. So, ihr habt es gesehen, also kurzer Startimpuls durch die elektrische Pumpe. Wir haben bessere Startbedingungen und dann kann es also auch schon losgehen. So, das gleiche Prinzip bauen wir manuell jetzt äh, unterstützt in den 356 ein. Für euch geht es jetzt einfach im Video weiter und äh, ich fange am Montag an. <lacht> Heute Morgen sind wir hier schon vorbereitet. Und zwar, was ist passiert? Wir haben die originale Benzinleitung, die vorne vom Tank kommt. Die geht durchs ganze Auto und die ist hier aufgetrennt und ich habe jetzt hier ein T-Stück drin. Auf der anderen Seite habe ich das alles so gelassen. Das heißt hier Abgang Benzinpumpe, Original Benzinpumpe. Die mechanische hat hier einen Filter verbaut, gab lassen wir auch drin. So, und wir trennen jetzt hier auf und haben hier auch ein T-Stück drin. Jetzt kommt die, wo habe ich sie hier? Die kleine Zusatzpumpe dazu. Die setzen wir jetzt hier mit einem Nietgewinde hier auf das Blech, schließen die hier an und die geht dann hier oben drauf. Zack. Das ist alles. Und dann haben wir hier einen Parallelbetrieb dieser kleinen Pumpe. Hier natürlich Flussrichtung beachten. Und dann wird die elektrisch angeschlossen. Das ist der nächste Schritt. Hier, das will ich mal zeigen. Das ist äh, was Tolles hier. Eine Nietmutterzange. Also, man setzt hier ein Niet. Das ist hier der Rohling. Der soll unten in das Blech. Da ist ein Gewinde drin. Und dann setzen wir hier drauf auf die Zange. Dann wird er ganz genau vernietet, wie man halt so nietet. So, dann setze ich jetzt da oben rein und dann haben wir ein Gewinde im Blech. Für heute reicht es erstmal wieder. So, ich zeige euch jetzt mal der Originalweg hier. Also, vom Tank kommt auf die Pumpe, auf die originale Pumpe zu dem Vergaser. Der zweite Weg ist jetzt hier die Pumpe drin. Ich habe jetzt auch schon mal hier so Kabel provisorisch angeschlossen, um zu sehen, startet die. Das können wir jetzt mal direkt probieren. So, Zündung habe ich an. Wir legen das einfach mal eben auf, auf Plus hier. Also, Pumpe läuft. Und wichtig ist jetzt, alles muss natürlich wieder richtig dicht sein. Also, die Leitungen müssen richtig dicht sein. Also, die müssen immer hier eben auch die... Sicherungen haben. Jetzt gucken wir mal, ob alles dicht ist. Wir lassen das Auto einfach mal laufen, jetzt über die Originalpumpe. Also die hat jetzt erstmal nichts zu tun. Wir gucken erstmal nur, ist der Weg jetzt hier dicht? Und äh, das machen wir erstmal direkt. So, Auto soll starten. 
Ich nehme ein bisschen weiter drauf. So. ganz gut aus. Also die Benzinverbindungen sind auf jeden Fall erstmal alle dicht. Ja, Schluss für heute. Dezember, noch vier Tage bis Weihnachten. Da steht das Auto, heute muss die Pumpe noch elektrisch angeschlossen werden. Das erledigen wir noch. Und ähm, noch zur Info, das ist ein Auto, das ist hier schon von 6 Volt auf 12 Volt umgerüstet. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass diese ja, Schaltung klappt. Also Klemme 50, die Pumpe versorgen, zusätzlich zum Anlasser. Ihr kennt das im Auto, wenn man den Anlasser betätigt, wird zum Beispiel die Innenraumbeleuchtung dunkler. Ja, das ist so typisch, dass der Anlasser dann natürlich sehr viel Strom zieht. Ich hoffe, es bleibt also während des Startvorgangs noch genügend Strom über, dass die Pumpe auch anlaufen kann, angetastet werden kann. Das probieren wir heute noch aus. Das äh, anschließend ist jetzt unspektakulär, das mache ich jetzt eben. Und äh, dann testen wir das, ob das auch wirklich so alles funktioniert. Also, los geht's! So, ich melde mich doch nochmal hier bei der Verdrahtung. Eines muss ich noch sagen, also, der Masseweg ist jetzt hier bis vorne zum Armaturenbrett. Ist verlegt worden durch den Tunnel, da wo sowieso der Kabelbaum des 356 durchgeht. Eine andere Verbindung vom Innenraum hat man noch gar nicht hin zum Motorraum, also nichts zusätzliches gebohrt. Zusätzlich wird auch vorne nichts gebohrt. Das muss ich vielleicht jetzt an der Stelle nochmal sagen. Wir haben hier so technisches Kulturgut vor uns. Ich habe gesagt, das ist 1600 Mal gebaut worden in diesem Modell hier als Cabriolet. Also es ist fast gar nichts. Das meiste ist sowieso nach USA gegangen und äh, dieses ist auch so ein Kandidat, der mal wieder von den USA zurückgekommen ist. So, jetzt muss ich hier gucken, wo baue ich hier diesen, diesen Taster ein. Der ist ja schon schön dezent, der kann 2 Ampere ab und äh, der kann natürlich nicht hier irgendwo im Armaturenbrett sitzen. Man kann das Armaturenbrett hier nicht aufbohren. Also ganz schlimm wäre das. Ja? Aber interessanterweise, hier unter dem Armaturenbrett befindet sich schon eine 16er, 16 mm Durchmesserbohrung. Ich weiß nicht, ob die da serienmäßig drin ist oder so, aber wir können sie jetzt hier sehr gut gebrauchen. Und wir setzen diesen Taster hier unten ein. So, zack, weg ist er. <lacht> Trägt überhaupt nicht auf. Hier die Verbindung natürlich mit dem Zündschloss, man muss also hier zünden, links natürlich, wie beim Porsche. So, und kann hier Push und Hold, und dann kann ich hier die Masse herstellen. Und man sieht natürlich, also muss ich nur kontern von hinten, und man sieht natürlich von oben gar nichts, dass man hier sowas eingebaut hat. Also absolut clean, das bleibt so, wie es eben original ist. Hier unten haben wir jetzt den Taster drin, der überhaupt nicht aufträgt. Hinten sieht das jetzt so aus, also die kleine Pumpe ist hier angeschlossen und der Kabelweg geht hier, genau wie die Benzinleitung hier, in den Motorraum. So, was ich nochmal zeigen wollte, ist ähm, diese schönen offenen Vergaser hier. 
Die sind recht schön. Also sie machen auch einen guten Sound hier, vor allen Dingen, weil das ganze System ja hier offen ist. Also dieses Jahr hat ja überhaupt keine, das ist ja sehr transparent hier, das ist ja eher so eine Nachttischlampe. Ja, also da sieht man das, dass natürlich hier dann das Benzin auch schnell hier aus den, aus den Vergasern verdampfen kann. Alles ist jetzt fertig montiert und jetzt muss es ausprobiert werden, dazu wird das Auto mal eben nach vorn gefahren. So, getestet wird es wie folgt. Also, ich mache den Benzinhahn zu und simuliere jetzt, dass die Vergaser trocken laufen. Also, ich mache das Auto an. Ich mache das Auto an und lasse ihn so lange jetzt laufen, bis er ausgeht. Und dann haben wir definitiv keinen Sprit mehr in den Vergasern. Wir warten bis morgen, bis das alles so ein bisschen raus noch diffundiert. Also, bis er total trocken ist, probieren wir morgen früh. Und dann probieren wir dieses Szenario aus, dass Benzin eingetastet wird. Morgen erkläre ich es nochmal, jetzt lassen wir ihn erstmal trocken laufen. Ich mache für euch jetzt eine Pause. Jetzt ist er aus. So, jetzt haben wir keinen Sprit mehr drauf. Ein Tag weiter, guten Morgen. Das Auto steht jetzt an der frischen Luft. Und gestern Abend haben wir das Auto leer laufen lassen. Also die Vergaser leer laufen lassen. Das Auto so lange laufen lassen, bis also kein Sprit mehr auf den Vergasern ist. Das müsste heute Morgen eben auch noch der Fall sein. Der Benziner ist zu. Ich mache jetzt, steige ein, mache den Benzinhahn offen, so und versuche dann mal zu starten und dann werdet ihr sehen, dass die kleine Pumpe es also schwer hat, wirklich die Vergaser zu befüllen und anzuspringen. Das müsste das Szenario sein. So, in dem Moment, wo ich jetzt das zweite Mal das mache, mache ich aber den Tastbetrieb über unsere Zusatzpumpe, dass also die Zusatzpumpe während des Anlassens gleichzeitig mitgetastet wird. Wenn das der Fall ist, müsste das Auto an sich anspringen. Und wenn das alles funktioniert, dann funktioniert natürlich hier unser gesamter Plan. Also, das probieren wir heute Morgen und äh, bin sehr gespannt. Ich mache hier also als erstes den Benzinhahn auf. So, jetzt probiere ich das Auto mal anzulassen und äh, jetzt dürfte die Benzinpumpe, die originale mechanische Benzinpumpe, es schwer haben, die Vergaser zu befüllen. Mache ich mal kurz. Also kommt nicht. So, und jetzt zweites Szenario. Benzinhand ist auf. Ich habe jetzt den Tastbetrieb hier unten und taste mal zusätzlich mit ein und dann müsste Sprit in die Vergaser über die Zusatzpumpe kommen. Langzeitversuch nochmal testen. Das war ja heute Morgen das Testszenario. Also insofern müssen wir das wirklich nochmal testen, wenn er wirklich lange Zeit steht, ob das so alles funktioniert. Heute Morgen hat es funktioniert.
So, wir packen das mal wieder in den Pyjama ein. Ich weiß nicht, ob das Auto jetzt noch vor Weihnachten abgeholt wird, aber wir müssen das sowieso noch mal testen. Also das war jetzt Testszenario und das hat heute Morgen also sehr gut geklappt. Nur das hat natürlich in den letzten Tagen auch gelaufen, das Auto. Jetzt muss man noch mal erproben, Langzeit, ob es wirklich, wenn es zwei, drei Monate steht, ob es denn wirklich mit dieser Schaltung denn also auch gut wieder startet. Also das erproben wir und wir haben Jahresende. Vielleicht noch an dieser Stelle. Wir haben Jahresende. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit bis zum Jahresende. Also Weihnachten, alles was da kommt. Über Weihnachten kommt dieses Video raus. Und dann schon mal alles Gute im neuen Jahr. Ich habe mal geschaut, jetzt ist ja so ein bisschen Zeit der Bilanz. Dieser Kanal ist jetzt insgesamt, also nicht nur jetzt 22, aber insgesamt haben wir jetzt hier 712.000 Aufrufe in diesem Kanal. Also 712.000 Mal habt ihr Videos geklickt auf dem Kanal. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich wirklich über jeden Daumen hoch. Ich freue mich äh, über eure Abos. Ich freue mich über eure Kommentare. Allein das ist so ein bisschen die Motivation, wenn man also Rückmeldung von euch bekommt, auch neue Videos äh, aufzunehmen. Also ganz herzlichen Dank dafür und alles Gute im neuen Jahr und tschüss, bis bald. Ciao.